Bonjour à tous et bienvenue sur le cahier du pianiste. Aujourd'hui, chose première, chose due, ça, ça fait vieux ça, hein. nous arrivons sur la deuxième partie de la leçon de piano, donc qui est encore plus difficile, qui est encore plus dans un délire euh, du grand n'importe quoi au niveau enseignement, mais euh, voilà, euh, on, est dans, on est dans des circonstances exceptionnelles, on fait des choses exceptionnelles. Donc, je vous propose la deuxième partie qui est en fait la première. Bref, vous vous y retrouverez, je vous fais confiance. C'est juste qu'on a travaillé en fait la partie la plus facile qui est donc euh, celle qui suit celle qu'on va travailler aujourd'hui. Euh, donc, on avait travaillé, je crois, de tête quatre mesures. Là, on va travailler huit mesures, mais euh, huit mesures qui peuvent vous occuper euh, largement six mois, un an. Même si six mois, un an, ça veut dire que le morceau est très probablement trop élevé pour vous. D'ailleurs, je vais probablement faire une petite vidéo rapide euh, de foire aux questions, euh, toujours pour essayer de l'introduire dans le forum sur les question que j'ai de manière récurrente sur, euh, euh, par exemple, et là je pense que je vais la faire, c'est est-ce euh, que c'est dangereux de travailler un morceau hors niveau Voilà, je vais le faire. Euh, donc, quelques petites choses sur cette deuxième partie. Donc, comme je vous l'ai dit, elle est très, très difficile. Donc, euh, voilà, vous faites ce que vous pouvez. Euh, si, bien sûr, euh, dès que vous sentez la moindre limite, ça veut dire que le morceau est trop élevé pour vous et probablement il est trop élevé. Mais, comme je vous ai dit, c'est toujours intéressant à travailler. Ne travailler ne serait-ce que les quatre premières mesures, c'est déjà pas mal euh, en termes de difficulté. Alors, tout ça pour vous dire que, puisque pour si vous arrivez et que vous ne savez pas pourquoi je fais euh, cette vidéo, c'est que je vais donc sortir, et là ça va commencer à s'approcher de plus en plus euh, la méthode de piano, donc où je vous explique tout le début, enfin voilà, où je reprends tout depuis le début au niveau de la méthode pour piano. Et ce que je voulais, c'était un petit peu qu'on se mette d'accord sur ce qui pouvait vous intéresser euh, dans les vidéos et quels étaient les aspects essentiels euh, selon vous. Alors, ce qui est ressorti un petit peu de tous les mails que j'ai reçus et des petit message que j'ai reçu sur le forum euh, donc à peu près voici où j'en suis c'est à dire que euh, je vais essayer de vous proposer donc à chaque fois il faut imaginer qu'à la partie où je joue le morceau donc là je vais essayer de vous proposer à chaque fois le défilement de la partition donc vous l'avez pas encore vu là c'est la première fois mais euh, je vais sortir un Schubert où pareil la partition va défiler ça, ça a eu pas mal de bons retours. Donc, euh, je vais vous proposer ça. Donc, quand je joue le morceau, j'enlèverai la partition. Le clavier numérique me paraît pas essentiel. Donc, vous aurez euh, la, par la partition qui défile et moi qui le joue. Ça suffit. Ensuite, pour le cours, je vous propose d'avoir à chaque fois le métronome et le clavier numérique. Je pense que c'est ça les deux aspects essentiels concernant le cours donc euh, s'il vous plaît euh, donc celles et ceux qui sont déjà inscrits sur le forum euh, ben euh, allez euh, me dire ce que vous en pensez pour celles et ceux qui n'y sont pas encore allés allez-y il euh, y aura un deuxième sujet donc vous pouvez aller voir ce qui a été dit auparavant et euh, là je pense qu'on arrive à peu près sur quelque chose euh, de finalisé donc si vous avez des idées si vous avez des envies particulières ou s'il y a des choses auxquelles on n'aurait pas pensé même si je pense qu'on est plutôt bien mais n'hésitez pas à surtout confirmer euh, ce qui vous intéresse je sais que le métronome a eu euh, moyennement euh, les suffrages mais vraiment au mieux vaut avoir trop d'informations que pas assez et donc euh, je pense qu'on est déjà pas mal avant de passer au cours proprement dit évidemment ce, cette vidéo est pas très longue je ne peux pas me permettre de faire une vidéo de, de deux heures alors Dieu sait que le morceau l'aurait mérité je là je vais un peu radoter avec ce qui est dit euh, tout à la fin mais bien sûr voilà c'est un prétexte donc euh, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'explications c'est parfaitement normal euh, il faut pas m'en vouloir je vous ai vraiment présenté euh, en gros les grandes lignes surtout en termes de voilà pour rester très terre à terre en termes de, de notes de, de rythme même s'il n'y a pas vraiment de difficulté de rythme de déplacement, mais bien sûr, euh, tout le travail de, la, de, de mélodie, de faire sortir la mélodie à l'aigu, je ne m'y suis pas attardé parce que, euh, évidemment, c'est trop, trop précis euh, comme travail. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et euh, bien sûr, donc voilà, je vous invite à aller sur le forum. Si vous avez des demandes d'arrangement, de, si vous voulez me faire des remerciements parce que je reçois tout ça par mail, c'est un peu dommage de recevoir tout ça dans mon coin euh, le forum serait parfait surtout pour vos demandes parce que vous pourriez abonder dans un sens donc ça je vais souvent le, le répéter donc euh, vraiment c'est un outil qui est très bien n'hésitez pas à l'investir alors il est encore en phase de test mais euh, euh, vu que euh, vraiment il est très agréable pour moi d'avoir une structure telle qu'un forum c'est vraiment super pour moi donc euh, je pense puis avec la méthode ça va être euh, je pense au top voilà n'hésitez pas à me faire des retours j'espère que la vidéo va vous plaire évidemment vous me regardez une petite pub en entier si vous voulez me soutenir et sinon, bah, euh, vous pouvez aller le, regarder le petit lien euh, sur comment soutenir le cahier du pianiste. Et sinon, bah, je vous souhaite bon cours. Alors, on commence par la main gauche avec l'accord La Mila, 4 temps. Ensuite, Fa Do Fa, 3 temps. Sol Ré Sol. La Mila, 3 temps. Je suis mesure 5, deuxième système. Ensuite, La Do Mi. On va voir ensuite l'accord Mi Si Ré Mi.
mesure 8, on retrouve les mêmes accords, et donc on connaît toute la main gauche. Ce qui nous donne 1, 2, 1, 2, mesure 3, 1, 2, 1, 2, deuxième système, 2, 3, la, do, mi, do, la, mi, la, do, mi, do, la, mi, mi, si. Alors la main gauche est, est vraiment pas simple, surtout à cet endroit-là, mesure 7. Alors, les doigtés que je vais vous donner sont tout à fait à titre indicatif, c'est ceux que j'utilise, et encore, euh, je vous dirais, ce morceau, je l'ai joué, enfin, j'avais déjà fait un, bon, bref, l'histoire est longue, mais j'avais déjà fait un tuto euh, de cette pièce pour une boîte d'édition qui a coulé, euh, bref, euh, et en fait, je me rends compte que je ne joue pas exactement pareil euh, que de la manière dont j'ai noté les doigtés à l'époque, alors, ça ne change pas tout, mais euh, c'est, disons que rien qu'avec moi-même, voilà, je peux avoir deux doigtés différents, donc, dites-vous bien que, euh, bah, pour vous, forcément, les doigtés peuvent changer euh, par rapport à ceux que je vais vous proposer, bien entendu. Il y a des sauts, notamment, euh, voilà, je pense, mesure 7, quand on fait ça. Alors, vous pouvez faire le, le 2 en montant et en descendant. Moi, je trouve que c'est dangereux, mais on peut toujours le faire. Voilà, je préfère... Et là, je fais le saut, que je ne faisais pas à l'époque. En fait, à l'époque, je faisais ça. Euh, donc... Euh... 3, 2, 1 pour pas avoir de coupure mais là de euh, toute façon il y a tellement de pédales il y a tellement de notes et ça va tellement vite que euh, bon si on se sent de faire le petit saut voilà les deux solutions euh, sont tout à fait valables pour la jonction mesure 7 mesure 8 soit je reprends du deuxième temps ça ou alors Dans les deux cas, de toute façon, il faut des mains très souples, hein, ça, il n'y a pas photo. Donc, je vais vous faire une fois cette main gauche à 120 à la croche. 1, 2, 3... la question pourquoi euh, le métronome je, je, en fait là je l'ai mis à la noire pointée tout simplement parce que nous avons une mesure à 9 8 et que je ne peux pas me mettre en deux temps de trois croches donc en 6 8 puisque je vais me retrouver à l'envers avec le 9 8 et là cette partition est un bon exemple de d'endroit où on va avoir des difficultés au métronome on est notamment en ternaire il euh, y a des mesures euh, donc euh, différentes on a du 6 8 tout le long sauf une fois on a du 9 8 donc c'est un petit peu casse-pied euh, pour l'utilisation du métronome donc c'est là où c'est intéressant de voir comment Enfin, je pense que ça peut vous intéresser euh, de voir comment je l'utilise puisque là euh, si j'avais mis juste le métronome à côté vous auriez juste entendu les clics mais sans euh, voir exactement comment je programme le, le téléphone donc ça, ça peut vraiment être pas mal bon la main gauche voilà c'est vraiment pas ici la difficulté toutefois il faut quand même être habitué à ces positions il faut pouvoir les anticiper bien sûr alors moi les endroits et je m'en souviens à l'époque qui m'avait vraiment cassé les pieds c'est mesure 6 7 8 euh, où c'est pas du tout naturel notamment avec la main droite ça ce truc là ça c'est voilà c'est vraiment pas un truc qui tombe sous les doigts alors je passe à la main droite c'est là où il y a plus ou moins toutes les difficultés alors rapidement Donc on, a, on démarre direct par une extension du cinquième doigt. Ici encore, entre la mesure 2 et la mesure 3, vous avez deux possibilités. Soit vous le faites euh, comme je le faisais à l'époque, c'était ça que je faisais. 3, donc je reprends deuxième temps, deuxième mesure. Hein. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 5, avec une extension du cinquième doigt. C'est dangereux, je ne vous le cache pas. Et là, quand je le joue, en fait, je reprends donc de la mesure 2... Et donc moi je vais le faire à chaque fois avec le 4, 1, 2, 4, 2, 1, 5. On, on décale.
Ça ressemble vraiment à du Luciano, il nous dit. Alors, il faut bien prendre son temps pour cette main droite, donc je vais vous la faire lentement à 100 à la croche. 1, 2, 3... Très dur, hein, vraiment très dur. Donc j'accélère donc à 120 à la croche, toujours. 1, 2, 3. Donc je mets le métronome à 50, il y a un temps par mesure avec un clic par mesure. Alors vous avez deux solutions, soit vous le faites comme ceci et vous n'avez qu'un seul clic. Donc là on considère qu'on est à la, euh, comme si on était à un 4, quoi. il y a un temps de noir. Et là il faut précompter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et... Ça. Ou alors vous avez la possibilité de le mettre avec les trois croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous avez ces deux solutions. Alors, je préfère quand même être à la noire pointée sans les clics à l'intérieur parce que ça revient exactement la même chose qu'à la croche. Mais voilà, vous avez euh, tout à fait la possibilité de faire les deux. Alors, avant de commencer les mains ensemble au métronome, on va d'abord faire les mains ensemble et commenter un petit peu ce que je fais aux deux mains. Alors, bien sûr, le plus important ici, c'est de commencer dans la bonne position, bien sûr. Alors, ça paraît une lapalissade, mais c'est surtout de... Je commence pas, euh, voilà, en me disant c'est... Ça, c'est évidemment, c'est pas bon. Hein. On essaye d'abord de trouver la position. Là, j'ai toutes les notes. Alors, bien sûr, c'est travailler main séparée, etc. etc. Hein. Mais là, il y a un moment, il faut se lancer. Hein. Et de toute façon, dites-vous bien, a priori, une fois que la main droite, elle est nickel à 50 à l'heure pointée, que la main gauche, elle est nickel à 50 à l'heure pointée, quand vous allez mettre les mains ensemble, tout va s'écrouler comme un château de cartes. Hein. C'est tout à fait normal. Le morceau est très compliqué. Donc, euh, quand vous prenez la grosse claque euh, des mains ensemble, voilà, rassurez-vous, c'est pour tout le monde pareil. Je vais déjà vous faire un petit tour de circuit, on va faire les 8 mesures mains ensemble sans métronome pour commenter un petit peu ce que je fais en cours de route. Alors bien sûr, on démarre en ayant toutes les notes sous les doigts. Là, j'ai toutes les notes sous les doigts, je n'ai plus qu'à démarrer. 5-5, au niveau des doigtés. Voilà, déjà je fais tourner ça. Je me sens prêt. Hop, petit écart et je reviens. Sol. Hop, je me suis décalé à gauche. Cinquième à droite, toujours 5-5. Et là, je fais tourner. Et quand je suis prêt, quatrième, je ne bouge pratiquement pas. Déjà, c'est pas mal. On peut déjà faire ça. Donc, je vais vous faire ces quatre premières mesures au métronome à 80, la croche. 1, 2, 3... On accélère à 100 à la croche. 1, 2, 3. Pareil. 
pareil, à 120 la croche. 1, 2, 3. Et bien entendu, à 50, à la noire pointée. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1. C'est très 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 difficile. Comme je vous l'ai dit, on travaille déjà par bloc de deux mesures. Pensez en termes d'accord. Peut-être même vous travaillez uniquement par les positions de la main gauche, c'est-à-dire. Comme je vous ai dit, on fait tourner ça. Après. Là, je fais tourner que la première mesure. Et après, j'ai enchaîné. Ok. Et ensuite, j'ai travaillé que la position de Fa. Alors évidemment, je vous le montre vite. Hein. C'est pas du tout comme ça qu'il faut le travailler. On le travaille très lentement, mais c'est pour vous montrer qu'après, on le travaille uniquement par rapport aux accords de la main gauche. <musique> 